裴青子，怎么会这样？这么多人，保护不了大人。是大人一定要狩猎，结果被榴弹打中了。不是榴弹，一定是孙一强。队长，情况就是这样。朱司令员还特别让我告诉你，这一次首长的行踪就是被我们跟踪了很久的大内奸出卖，他因为这事儿也暴露了。他人呢？逃跑的时候被打死了。他怕我们害苦了，可惜不能亲手枪毙他。叛徒都没有好下场，这难怪鬼子会派流川石英这样的大人物，他们肯定是得到了确切的情报。老孙，队长，你的枪也是他打的吧？王子越引诱他开枪后，我应该是打中他了。我听到了他的叫声，我也听到了，所以我迟疑了半秒，没有转移位置。没想到，他立刻就换了一枪。在黑暗中突然中枪，他还能在半秒之内辨别敌人的方位还击，他的枪法和定力太可怕了。没错，他是我遇到过最可怕的对手。从他的表现来看。已经达到了随心所欲的境界。那跟你比呢？比我强。我能打中他，完全是因为他轻敌，或者是没有想到我的存在。我只是胳膊中弹，已经是很幸运了。你们俩说的太邪乎了吧，老孙。你可是我们的枪神啊！我只是对自己的枪法很自信，但他完全是一个魔鬼，不可琢磨。枪神对枪魔，这下有的瞧了。为了首长的安全，绝不能让这个魔鬼到达丛林洞。我就知道，没人伤得了你。有。十八年来，第一次有人可以让我受伤。真想不到，在八路的队伍里，竟然有这样的狙击高手。一定是孙一枪。孙一枪。是的，大人。他是武工队里的狙击手，难怪这个人对方位判断着精准，开枪时机把握着果断，我生平未见。因为他，我们的计划要做些改变。怎么改变？在执行刺杀任务之前，杀了他。大人，不必急于复仇，等完成刺杀之后再杀他也不迟。我不是复仇。这次我的刺杀目标至少有三个。当我开了第一枪，就一定会暴露我的方位。如果孙一枪在的话，他不会给我机会开第二枪。我懂了。在到达风林渡之前，我会杀了他。怎么找到他？大人不必担心。现在的情况是，他们要疯狂的找我们，所以。这是一场双方都需要的对决。我们要潜入八路的领地。田中，长官，这是我一直等待的机会，我已经准备好了。那还等什么？去准备吧。嗨嗨！鬼子暗杀小队的时间不多了，他们要在今天下午之前赶到枫林渡。最近的路线。应该是从黑风口穿插进入到我们的根据地。军分区已经启动了铁壁计划，正规军、游击队，连老百姓都发动起来了，到处都是明暗哨卡，别说鬼子了，一头野猪都别想混过去。版本不会硬闯的。他们也可能会选择另一条路线。可能拖。这是鬼子插入我们根据地腹地的唯一一个炮楼
和定西之间连着一条运输的专用铁路。嗯，如果他们坐车到饿狼驼炮楼，可以绕开我们八成以上的哨卡。虽然离枫林渡的路远，但花费的时间和直接穿过黑风口应该也差不多。都有可能。哎，那他会怎么选择呢？对呀、啊，我插一句。咱们既然知道鬼子要去枫林渡刺杀首长，能不能让首长暂缓行动，等一等啊？等啥呀？等鬼子自己退出中国？听说鬼子要来刺杀，咱们就得让道，还怎么抗日啊？我这不也是为了首长安全着想吗？你就是聪明过头了。首长的安全要靠我们保卫，而不是靠躲。小花。这回游击队都听我指挥吧。对，司令员说了，像对付鬼子这种鸡零狗碎的刺杀行为，武工队更在行。这一次，高峰亮当总指挥。这叫什么话呀？什么叫鸡零狗碎？这回我就要搞次大的，让他老朱好好瞧瞧。小花，游击队在哪儿？你带我们去。是，队长。我要和你们一起去。阿敏姑娘，一会儿咱们跟游击队会合，我让他们把你送到安全的地方。我不能和你们一起去吗？哎，阿敏，我们一会儿还要打仗呢，没人照顾你。我就是要去打仗啊。阿敏姑娘，回头你先锻炼锻炼，然后再加入武工队。小花就是这么过来的，对吧？对呀、啊，阿敏，别着急，会有机会的。哎，你看看，大家都是这么过来的。嗯、这是干什么？武工队一直不露真容，这是跟他们学的，以其人之道还治其人之身。留着吧，会有用的。他们去干什么？啊，下乡扫荡，为我们打开通往八路根据地的通道。虽然我们的行动已经不是秘密，但是没有必要这么大张旗鼓吧？大人，这是疑兵之计，我自有安排。没有，这次就看你的了。别让我失望，请大人放心。准备好了，通知我。嗨，海军，怎么了？你们都去了，这城里治安咋办呢？要不然我留下来吧，我负责城里治安，保证汪太军看好后院。你想临阵脱逃？不是，我实在是我这三脚猫功夫不行，去了还得给诸位太军拖后腿。马尔闹，你不要自卑，我带着你必定有用，而且有重要的作用。我能有啥作用？嗯，到时候你就知道了。